ተማከለና ያልተማከለና ያልተማከለ የበጀት አስተዳደር ስርዓት አለው ማለት ደግሞ ሁሉም የየድርሻ ድርሻውን ይወጣል ነው በክልል ደረጃ በጀት ይመደባል ከክልል ወደ ወረዳ ይወርዳል በወረዳ ደረጃ የተመደበውን በጀት የወረዳው ህብረተሰብ መቆጣጠርና ማስተዳደር ይችላል ብሎ ማንዴት የተሰጠው ስለሆነ ማለት ነው ያልተማከለ የበጀት አስተዳደር ስርዓትን እየተከተልን ባለንበት ሁኔታ ደግሞ የዜጎች ተሳትፎ የዜጎች ግልጽነትና ተጠያቂነት ስርዓት መጎልበት ወሳኝ ሚና ይጫወታል የሚለውን መያዝ አለብን በየየ አስባለሁ ከዚህ ውስጥ ያንድ አገር በአስተዳደር ስርዓት ውስጥ ዋና ተዋናይ መንግስት ሲሆን ይሄንንም ደግሞ የግልጽነትና ተጠያቂነት ስርዓት ለማስፈን ደግሞ የመንግስት ቆርጠኝነትና የመንግስት ፍላጎቱ በተሟላ መልኩ ህግንና ደንብን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት ነው መንግስት ማለት ህዝብ ነው ህዝብ ማለት ነው መንግስት ነው ብለን ካልነ የመንግስት የፋይናንስ አስተዳደር ስርዓቱ ቆርጠኛ መሆን አለበት ጠንካራ የሕግ ማቀፍን ያረጋገጠ መሆን አለበት ነው ጠንካራ የሕግ ማቀፍን ያረጋገጠ መሆን አለበት ሲባል ደግሞ የፋይናንስ አስተዳደር ስርዓቱ በግልጽነትና በተጠያቂነት ስርዓት አልፎ ደንብና መመሪያዎች መከተል አለበት ከሙስና የሆነ ነጻ የሆነ አሰራር መስራት ካሉ አሰራር አድሮ ያሰራን መዋጋትና ቆርጠኛ መሆን እነዚህ ያንድ መንግስት የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት ለማጎልበት መንግስት የሚያከናውናቸው ተግባራት መሆን አለባቸው ብሎ ያስቀመጠበት ተግባር አለ ነው ሌላ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት በተለይ ታዳጊ ገና በማድረግ ላይ ያሉ ሀገራት ግልጽነትና ተያያዥነት ስርዓትን አسرራርን በተመለከተ አማራጭ የሌለ መሆኑና ይሄም ለማረጋገጥ የዜጎች ተሳትፎና ግልጽነት መብት በተመለከተ አንቀጻ 12 የሚለው አለ አንቀጻ 12 ምን እንደሚለው የመንግስት አسرራር ግልጽ ሆነ መንግስት መከናውን አለበት ነው የመንግስት አسرራር ግልጽ ሆነ መንግስት መከናውን አለበት ሲባል ደግሞ ግልጽነት ለህብረተሰቡ መስጠት አለበት ነው በጀት ለምን ለምን ተመደበ ለምን ለምን አገልግሎት ዋለ አገልግሎት ያለው ደግሞ በምን መልኩ ነው በደምና መመሪያው መሰረት ነው ለተባለለት አላማ ነው የሚሉት ለህብረተሰቡ መስጠት አለበት ነው ስለዚህ ማንኛውም ሐላፊ የህዝብ ተመራጭ ሐላፊነቱ ሲያጓድል ተጠያቂ ይሆናል ሁሉ መረሰብ በልማቱ የመሳተፍ የመመካከር መብት እንዳለው አንቀጻ 12 የሚደነግበት ሁኔታ አለ ነው ይሄ ምንድነው መንግስት እነዚህን አንቀጾችን እየተከሰ በግና በደም መሰረት አዋሃዶ ካለ ሄደ በስተቀር ተጠያቂነቱ እየሰፋ ግልጽነቱ እየጠበበ ሊሄድ ይችላል ነው ግልጽነቱ እየጠበበ ተጠያቂነቱ ከለለ የመንግስት ሀብትና ንብረት ለተባለለት አላማ አይውልም ብሎ ስለሚታመን መንግስት ባንቀጽ በደምና በመመሪያዎች መሰረት አድርጎ ፋይናንስን ማንቀሳቀስ ተገቢ የሆነበት ምክንያት ይሄ እንደሆነ እንድትይዙልይ ነው